ഇന്ധന വില ഇന്നും കൂട്ടി വില വർധനവ് തുടർച്ചയായ ഒൻപതാം ദിവസം ഇന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് പെട്രോളിന് മുപ്പത് പൈസയും ഡീസലിന് മുപ്പത്തിയാറ് പൈസയും എൽ ഡി എഫ് വികസന മുന്നേറ്റ ജാഥകൾ പ്രയാണം തുടരുന്നു വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥ ഇന്ന് വയനാട്ടിൽ പ്രവേശിക്കും തെക്കൻ മേഖലാ ജാഥ എറണാകുളത്ത് പര്യടനം തുടരുന്നു ടൂൾകിറ്റ് കേസിൽ മലയാളി അഭിഭാഷക നികിത ജേക്കബ് നൽകിയ ഹർജി ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും നാലാഴ്ചത്തേക്ക് അറസ്റ്റ് തടയണമെന്ന ആവശ്യം ദിഷാരവിയുടെ അറസ്റ്റിലും പ്രതിഷേധം വ്യാപകം കർഷക സമരം എൺപത്തി മൂന്നാം ദിവസം ദില്ലിയുടെ അതിർത്തികളിൽ സമരം ശക്തം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സമര പരിപാടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച സംയുക്ത സമരസമിതി പൂനെ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കുവീഷീൽഡ് വാക്സിന് ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ അംഗീകാരം ലോകമെങ്ങും ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി അവികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ വിതരണത്തിന് ഏറ്റവും യോജ്യമെന്നും വിലയിരുത്തൽ ലോക വ്യാപാര സംഘടനയ്ക്ക് വനിതാ മേധാവി നൈജീരിയൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞയായ ഇൻഗോസി ഒഗോൻജോ ഇവേലയാണ് പുതിയ മേധാവി ഡബ്ല്യു ടി ഒ മേധാവിയാകുന്ന ആദ്യ വനിതയും ആഫ്രിക്കൻ വംശജയുമായി ഇൻഗോസി ഒഗോൻജോ വികസന പദ്ധതികളുമായി കേരളം മുന്നോട്ട് നിലമ്പൂർ നഞ്ചൻകോട് തലശ്ശേരി മൈസൂർ റെയിൽവേ ലൈനുകളുടെ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് തുടക്കം നെയ്യാർ ഡാമിന്റെ തുരുത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി കുമ്പിച്ചൽ കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് കിഫ്ബിയുടെ സഹകരണത്തോടെ പതിനെട്ട് കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് പട്ടയ വിതരണത്തിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടവുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്താകെ പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പട്ടയങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച മാത്രം വിതരണം ചെയ്തു രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് സർക്കാർ ഇതുവരെ പട്ടയം നൽകിയതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാജ്യത്തെ ദേശീയപാതകളിലെ ടോൾ പ്ലാസകളിൽ നിർബന്ധിത ഫാസ്ടാഗ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു ഫാസ്ടാഗ് ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് ടോൾ കടക്കണമെങ്കിൽ പിഴ അടക്കേണ്ടി വരും ടോൾ പ്ലാസകൾ ഡിജിറ്റൽ വൽക്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പദ്ധതി നിർബന്ധമാക്കിയതെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് എട്ട് കോടി രൂപയുടെ എഴുപത്തിയേഴ് പദ്ധതികൾക്ക് കൂടി കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരം കിഫ്ബി പദ്ധതികളുടെ മേൽനോട്ടം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ഭാവി സർക്കാരിന്മേൽ കിഫ്ബി ബാധ്യതയാകില്ലെന്നും തോമസ് ഐസക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാതി പരിഹാര അദാലത്തായ സാന്ത്വന സ്പർശം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തുടരുന്നു ഇന്ന് പരിഗണിക്കുക ആലുവ പറവൂർ താലൂക്കുകളുടെ പരാതികൾ ആലുവ യു സി കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന അദാലത്തിൽ മന്ത്രിമാരായ ജി സുധാകരൻ ഇ പി ജയരാജൻ വി എസ് സുനിൽകുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും സാന്ത്വന സ്പർശം പരാതി പരിഹാര അദാലത്തിന് ഇടുക്കി ജില്ലയിലും തുടക്കം നെടുങ്കണ്ടം മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാന്ത്വനസ്പർശത്തിന്റെ ഭാഗമായി പത്തനംതിട്ടയിൽ നടന്ന അദാലത്തിൽ ആദ്യ ദിനം പരിഹരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പരാതികൾ അതേസമയം ഇരുപത്തിയെട്ട് ദശാംശം ഏഴ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായവും നൽകി കർഷക സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ആലപ്പുഴയിലെ തൊഴിലാളി വർഗം കൃഷിയിടങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളുടെ പകൽ പന്തം ജ്വലിച്ചു പ്രതിഷേധാജ്ഞ കൊളുത്തിയത് സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വയലുകളിൽ പകൽ പന്തം എന്ന വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടിയിലൂടെ കോവിഡ് പരിശോധനയിൽ പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ രോഗലക്ഷണമുള്ളവർക്ക് ആന്റിജൻ ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധനകൾ നിർബന്ധം ആന്റിജൻ നെഗറ്റീവായാലും ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകണം ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ആദ്യ പഠിതാവ് തിരുവനന്തപുരം മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ കോഴ്സ് നടത്തുന്നത് ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയും കിലയും കേരള ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാലയും ചേർന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സമരത്തിൽ സർക്കാർ നിസ്സഹായ വ്യവസ്ഥയിലാണെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വേഗത്തിലാക്കാൻ സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും തോമസ് ഐസക് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രതികരിച്ചു കൊല്ലം ചെമ്മന്തൂരിൽ നിർമ്മിച്ച അഞ്ചുനില കോടതി കെട്ടിടം ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ഹരിപ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പതിനാല് കോടി ചെലവഴിച്ചാണ് പുനലൂരിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി വാടക കെട്ടിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കോടതികൾക്കായി സമുച്ചയം നിർമ്മിച്ചത് 
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാളെ വലിയമല പോലീസ് പിടികൂടി അരുവിക്കര സ്വദേശി ബിജുവാണ് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് പ്രതിയെ നെടുമങ്ങാട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു കോട്ടയം മുണ്ടക്കയത്ത് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ സി ഐ അറസ്റ്റിൽ വിജിലൻസ് പിടിയിലായത് മുണ്ടക്കയം സി ഐ ഷിബുകുമാർ അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ള തർക്കം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ഷിബുകുമാർ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങി ഏജന്റ് സുദീപും അറസ്റ്റിൽ എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ബജറ്റ് അവതരണം ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് കൌൺസിൽ ഹാളിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉല്ലാസ് തോമസ് ആമുഖാവതരണം നടത്തും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി ജോർജ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കും ഹൈക്കോടതി വളപ്പിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അഭിഭാഷകർ മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി കാസർഗോഡ് കോസ്റ്റൽ സി ഐ ലൈസാദ് മുഹമ്മദിനെ ആണ് മർദ്ദനമേറ്റത് സി ഐയുടെ പരാതിയിൽ സെൻട്രൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു എ ജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള മധ്യസ്ഥതാ സമിതിയിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ചേർത്തലക്കാരനായ അഭിഭാഷകനും സുഹൃത്തുക്കളും അസഭ്യം പറയുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പരാതി ദേശീയപാത എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വയനാട്ടിൽ ചുരം റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആരംഭിച്ചതോടെ യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായി കെ എസ് ആർ ടി സി അടിവാരം മുതൽ ലക്കിടി വരെയാണ് സർവീസ് ചുരത്തിലൂടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ മിനി ബസ്സുകളാണ് കടന്നുപോകുന്നത് ബാലസൗഹൃദ കേരളം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക ബാലാവകാശ സാക്ഷരത ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കാനത്തിൽ ജമീല നിർവഹിച്ചു കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ സ്ഥാപിച്ച ഓപ്പൺ ജിം ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റാൻഡ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ എന്നിവ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കാനത്തിൽ ജമീല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ കളക്ടർ സാംബശിവറാവു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മലയോര നാടിന്റെ ദീർഘകാല ആവശ്യമായിരുന്ന പട്ടയ വിതരണത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തുടക്കം കുറിച്ചു വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് സാധാരണ ജനവിഭാഗത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പത്തനംതിട്ട ചിറ്റാറിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ജില്ലാ ആശുപത്രി കെട്ടിട നിർമ്മാണം ഈ മാസം ആരംഭിക്കും ആശുപത്രിക്കായി വസ്തുവിട്ട് നൽകിയ വിദേശ മലയാളി വർഗീസ് കുര്യൻ പി ഡബ്ല്യു ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്കൊപ്പം സ്ഥലം ജനീഷ് കുമാർ എം എൽ എ സന്ദർശിച്ചു റാന്നി വരവൂർ താഴത്തേതിൽ പടി റോഡ് നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു രാജു എബ്രഹാം എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി ചെലവഴിക്കുന്നത് തൃശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭയിൽ കായലോരത്തിന്റെ കാറ്റിൽ ഉല്ലസിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ പാർക്ക് മുസ്രീസ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കോട്ടപ്പുറം മുസ്രീസ് കായലോരത്താണ് പാർക്ക് ഒരുങ്ങിയത് പാർക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ചു ആലുവയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ മോഷണം നടത്തിയ യുവാവ് പിടിയിൽ കോതമംഗലം അയിരൂർപാടം സ്വദേശി വിവേക് ആണ് പിടിയിലായത് കഴിഞ്ഞ ഒൻപതിനായിരുന്നു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ബാഗ് മൊബൈൽ ബാഗുകൾ എ ടി എം കാർഡ് ആധാർ കാർഡ് എന്നിവ മോഷ്ടിച്ചത് എറണാകുളം നീരിമംഗലം പി ഡബ്ല്യു ഡി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററിൽ പൂർത്തിയായ റെസ്റ്റ് ഹൌസ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പതിനാല് കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിയാണ് റെസ്റ്റ് ഹൌസിന്റെ നിർമ്മാണം കോതമംഗലം താലൂക്കിൽ ആദ്യമായി കർഷകന്റെ കൃഷി ഭൂമിക്ക് പട്ടയം നൽകി താലൂക്കിലെ ഒൻപത് വില്ലേജുകളിലായി നൂറ്റിനാല് പേർക്കാണ് എം എൽ എ ആന്റണി ജോർജ് പട്ടയങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത് നടപ്പിലായത് പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള കർഷകരുടെ ആവശ്യം ഏരൂരിൽ ഇക്കോ കോംപ്ലക്സിന് തുടക്കമായി വനവിഭവങ്ങളെ അടുത്തറിയുവാനും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുവാനും അവസരമോർക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഇക്കോ കോംപ്ലക്സിന്റെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജു നിർവഹിച്ചു തീരസംരക്ഷണത്തിന് ആവിഷ്കരിച്ച ഓഫ് ഷോർ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം ഇന്ന് തുടങ്ങും പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരം പൂന്തുറയിൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈനായി നിർവഹിക്കും കൊല്ലം കെൽട്രോൺ നോളജ് സെന്ററിൽ വിവിധ തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ഹെഡ് ഓഫ് സെന്റർ കെൽട്രോൺ നോളജ് സെന്റർ അപ്സര ജംഗ്ഷൻ കൊല്ലം ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്ന വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുക സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും നാപ്കിൻ വെൻഡ
തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് പത്ത് മുപ്പതിന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ഓൺലൈനായി നിർവഹിക്കും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അക്കാദമിക് ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ബ്ലോക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് നടക്കുക ചടങ്ങിൽ വി എസ് ശിവകുമാർ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ഹോർട്ടികോർപ്പ് കോഴിക്കോട് വേങ്ങേരി കാർഷിക വ്യാപാര വിപണന കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രീമിയം നാടൻ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എം എൽ എ എ പ്രദീപ് കുമാർ വിതരണോദ്ഘാടനം നടത്തി വടകര റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈൻ വഴി നിർവഹിച്ചു വടകരയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സി കെ നാണു എം എൽ എ ശിലാഫലകം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു കർഷകർക്ക് മദ്യം വിതരണം ചെയ്യാമെന്ന ഹരിയാന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വിദ്യാറാണിയുടെ ആഹ്വാനത്തിനെതിരെ കർഷകർ സമരത്തിൽ മദ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും അത് കോൺഗ്രസിന്റെ സമരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും രാകേഷ് ടിക്കായത് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അതിർ രഞ്ജൻ ചൌധരി ബംഗാളിൽ ബി ജെ പി ശക്തി ആർജിക്കാൻ കാരണം മമതയുടെ വീഴ്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സംസ്ഥാനത്തെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തോട് മമത മാപ്പ് ചോദിക്കണമെന്നും അതിർ രഞ്ജൻ ചൌധരി രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ അറുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കോവിഡ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഇവരിൽ സെക്കൻഡ് ഡോസ് സ്വീകരിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ രാജ്യത്താകെ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചത് എൺപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പേർ കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാൻ ഗുജറാത്തിലെ നാല് പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ഇന്നു മുതൽ നൈറ്റ് കർഫ്യൂ കർഫ്യൂ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അഹമ്മദാബാദ് സൂറത്ത് വഡോദര രാജ്കോട്ട് നഗരങ്ങളിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ കർഫ്യൂ ബാധകം തെലങ്കാനയിൽ നിർമ്മാണത്തിലായിരുന്ന കളക്ടറേറ്റ് ഓഫീസ് തകർന്നു വീണത് തകർന്നു വീണ ഒൻപത് തൊഴിലാളികൾക്ക് പരുക്ക് സംഭവം മഹുബാബാദ് ജില്ലയിൽ പരുക്കേറ്റവരെ പ്രാദേശിക ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെന്ന മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുനിസിപ്പൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാർച്ച് പത്തിന് തുടക്കമാകുമെന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക പന്ത്രണ്ട് കോർപ്പറേഷനുകളിലേക്കും എഴുപത്തിയഞ്ച് നഗരസഭകളിലേക്കും വോട്ടെണ്ണൽ മാർച്ച് പതിനേഴിന് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണിക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് വഡോദരയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് പിന്നാലെ വിജയ് രൂപാണിയെ അഹമ്മദാബാദിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മധ്യപ്രദേശിൽ ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുവിനെ ചുമലിലേറ്റി യുവതിയെ നടത്തിച്ചത് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഭാരം താങ്ങാനാകാതെ യുവതി നടക്കുന്നതിന്റെ വേഗം കുറയുമ്പോൾ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചു ബന്ധുക്കൾ അക്രമകാരികൾക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തുവെന്ന പോലീസ് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയുടെ ഉപദേശക സമിതി ചെയർപേഴ്സണായി അജയ് മൽഹോത്ര മനുഷ്യാവകാശ സംഘടന ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാനാകുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന ബഹുമതിയും അജയ് മൽഹോത്രയ്ക്ക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് മേധാവി സഞ്ജയ് കുമാർ മിശ്രയുടെ കാലാവധി ഒരു വർഷം കൂടി നീട്ട് നൽകിയതിൽ മറുപടി ആവശ്യപ്പെട്ട കേന്ദ്രത്തിന് സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ് ഇ ഡി മേധാവിയുടെ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷമായി നീട്ട് നൽകിയത് നിയമവിരുദ്ധമെന്നും ഉടൻ റദ്ദാക്കണമെന്നും പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഒഴിവാക്കി ട്രംപിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലെ സെനറ്റർമാരെ ഭീരുക്കൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഹൌസ് കീപ്പർ നാൻസി പെലോസി ട്രംപ് അധികാരം ഒഴിയുന്നതിന് മുൻപ് ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികളെ മനഃപൂർവ്വം താമസിപ്പിച്ച മിച്ച് മെക്കോളിനെയും പൌലോസി നിശിതമായി വിമർശിച്ചു പ്രശസ്ത ഫലസ്തീൻ കവി മൌറീദ് ബർഗുത്തി ജോർദാൻ തലസ്ഥാനമായ അമ്മാനിൽ മരിച്ചു ഞായറാഴ്ചയാണ് സംഭവം എഴുപത്തിയാറ് വയസ്സായിരുന്നു മകനും അറബ് കവിയുമായ തമീം ബർഗുത്തി ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് പ്രവാസി വ്യവസായി ബി ആർ ഷെട്ടിയുടെ ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള മുഴുവൻ ആസ്തികളും കണ്ടുകെട്ടാൻ യു കെ കോടതി ഉത്തരവ് മലയാളിയും മുൻ എൻ എം സി സിഇഒയുമായ പ്രശാന്ത് മങ്ങാട്ടിന്റേത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സ്വത്തുക്കളും കണ്ടുകെട്ടണമെന്ന കോടതി അറിയിച്ചു കോടതി ഇടപെടൽ അബുദാബി കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം യു എസ് ക്യാപിറ്റോളിൽ ട്രംപിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലിനെ വീണ്ടും വിമർശിച്ച മുൻ യു എസ് അംബാസിഡർ നിക്കി ഹേലി റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ട്രംപിന് ഇനി യാതൊരു ഭാവിയുമില്ലെന്ന്
അമേരിക്കൻ വിമാനങ്ങൾ ഇസ്രായേലിൽ ഇറങ്ങുന്നത് തടയുന്നത് തെല്ലവീവ് തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിലെ എൽ അൽ വിമാനങ്ങൾ അമേരിക്കൻ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്നതും തടയുമെന്ന ഇസ്രായേൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി യു എസ് ഗതാഗത വകുപ്പ് യു എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമലാ ഹാരിസിന്റെ പേര് സ്വന്തം പ്രതിച്ഛായ ഉയർത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് കമല ഹാരിസിന്റെ സഹോദരി പുത്രി മീന ഹാരിസിന് വൈറ്റ് ഹൌസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് മീന ഹാരിസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കമലയുടെ പ്രചാരണത്തിലും തീരുമാനങ്ങളിലും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെയും സൗദി അറേബ്യയുടെയും സൈനികർ സംയുക്ത അഭ്യാസത്തിനൊരുങ്ങുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സൈനികാഭ്യാസം ഇന്ത്യൻ കരസേനാ മേധാവി എം എം നരവാനെ സൗദി അറേബ്യ സന്ദർശിച്ചതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസം ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും അസമത്വത്തിന്റെയും രാജ്യമായി മാറി പാകിസ്ഥാൻ ജീവിതം ദുസ്സഹമായതിനെ തുടർന്ന് ഒരു വർഷത്തിനിടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് സ്ത്രീകൾ പാകിസ്ഥാനിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ലിബിയൻ മരുഭൂമിയിൽ കുടുങ്ങിയ സുഡാനി കുടുംബത്തിന്റെ വേദനാജനകമായ അന്ത്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയാകുന്നു കുട്ടികളടക്കം ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘത്തിലെ എട്ട് പേരുടെ മൃതശരീരങ്ങളായിരുന്നു മരുഭൂമിയിൽ ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാറിനടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കോവിഡിന് പരിഹാരം കാണുക എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്ഥാപകൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് പ്രതികരണം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ചർച്ചയിൽ യു എ യിലെ പ്രമുഖ അറബിക് കഫെ ബ്രാൻഡായ അന്തർ കഫിറ്റീരിയ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ പുതിയ ശാഖ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ദുബായ് എമിഗ്രേഷനിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അബ്ദുല്ല ഫലഗ്നാസ് റെസ്റ്റോറന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുഗതകുമാരി ടീച്ചർക്ക് ആദരമർപ്പിച്ച് മലയാളം മിഷൻ പൂക്കാലം വെബ് മാഗസിൻ ആഗോളതലത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സുഗതാഞ്ജലി കാവ്യാലാപന മത്സരത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി ദമാ മേഖലാ തല മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടിയിൽ മേഖലയിലെ വിവിധ പഠന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തിനാല് വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു ശരീരത്തിൽ ഉയർന്ന ചൂടുള്ളവരെ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒമാൻ സുൽത്താൻ ഖാബൂ സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകർ പനിക്ക് പുറമെ ചുമയും തുമ്മലും പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഡ്രോണിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും യു എ യിൽ ഇന്നലെ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും കോവിഡ് കേസുകൾ നേരിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ കുവൈത്തിലെ ആശുപത്രികളിൽ അടിയന്തരമല്ലാത്ത ഓപ്പറേഷനുകൾ മാറ്റിവെക്കാനൊരുങ്ങി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം കോവിഡ് രോഗബാധിതരായി വാർഡുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം വർദ്ധിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി യു എയിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയായ ഓവർസീസ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ ദുബായ് ലത്തീഫ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയാറിനാണ് ക്യാമ്പ് പ്രവാസി കേരള കോൺഗ്രസ് എം കുവൈത് ഘടകം കെ എം മാണി സ്മൃതി സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു ഹൃദയത്തിൽ മാണി സാർ എന്ന പേരിൽ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടന്ന പരിപാടി കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നിർമ്മല ജിമ്മി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സൌദിയിൽ അനധികൃത മാർഗത്തിൽ ഒരു കോടി റിയാൽ വിദേശത്തേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച നാല് വിദേശികൾക്ക് പതിനാല് വർഷം തടവ് പണം കണ്ടുകെട്ടിയ കോടതി ശിക്ഷാ കാലാവധിക്ക് ശേഷം പ്രതികളെ നാട് കടത്താനും ഉത്തരവിട്ടു അബുദാബിയിലെ സ്കൂളുകൾ തുറന്ന് പരീക്ഷാ ചൂടിലേക്ക് അഞ്ചാഴ്ചത്തെ ഇ ലേണിംഗിന് ശേഷം ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇന്നലെ സ്കൂളിലെത്തി പരീക്ഷ എഴുതി സൗദിയിലേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യേ യു എയിൽ കുടുങ്ങിയ പ്രവാസികൾ ബദൽ മാർഗം തേടുന്നു ഇതിനകം ചിലർ യു എ യിൽ നിന്ന് ബഹ്റൈനിലേക്കും ഒമാനിലേക്കും പറന്ന് അവിടെ പതിനാല് ദിവസം ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയാനും തുടങ്ങി തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഡിനോയ് പൌലോസ് തിരക്കഥയൊരുക്കുന്ന പത്രോസിന്റെ പടപ്പുകൾക്ക് തുടക്കമായി മരിക്ക രണ്ടേറ്റു എമിസിന്റെ ബാനറിൽ അഫ്സൽ അബ്ദുൽ ലത്തീഫാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് റാമോജി സിലിം സിറ്റി വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ വീണ്ടും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കും വിനോദവും സിനിമയും മികച്ച അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്ന റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ സഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആകർഷകമായ കാഴ്ചകൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ തമിഴ്നാട് സന്ദർശനത്തിനിടെ ഗോ ബാക്ക് മോദി ഹാഷ്ടാഗ് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ന
സുരേഷ് ഗോപിയും ജോഷിയും ഒന്നിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചു പാപ്പൻ എന്നാണ് ആ ചിത്രത്തിന്റെ പേര് സുരേഷ് ഗോപി തന്നെയാണ് ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടത് കാടകലം സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി സംവിധായകരായ ദിലീഷ് പോത്തൻ അജയ് വാസുദേവ് താരങ്ങളായ അമല പോൾ ആസിഫ് അലി ആന്റണി വർഗീസ് വിനയ് ഫോർട്ട് സുരഭി ലക്ഷ്മി നവാസ് വള്ളിക്കുന്ന തുടങ്ങിയവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടത് മാച്ച് ബോക്സ് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ശിവറാം മണി സംവിധാനം ചെയ്ത തിമിരം എന്ന സിനിമ ചെന്നൈ അന്തർദേശീയ ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ ഇന്ത്യൻ പനോരമ വിഭാഗത്തിലേക്ക് കെ കെ സുധാകരൻ വിശാഖ് നായർ രചന നാരായണൻകുട്ടി ജി സുരേഷ് കുമാർ മീര നായർ എന്നിവരാണ് സിനിമയിൽ പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അമീഗാർഗ് നായകനാകുന്ന ലാൽ സിംഗ് ചദ്ധ എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് വിജയ് സേതുപതി പിന്മാറിയതായി പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ നടന് ശരീരഭാരം കൂടിയതാണ് പിന്മാറ്റത്തിന് കാരണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി മമ്മൂട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള മോഹൻലാലിന്റെ വാക്കുകൾ ട്വിറ്ററിൽ ആരാധകരുമായി സംവദിക്കുന്നതിനിടെ മെഗാസ്റ്റാറിനെ കുറിച്ച് താരം വാചാലനായി ധനുഷ്നി നായകനാക്കി മാരി സെൽവരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കർണൻ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്തു പരിയേറും പെരുമാൾ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം മാരി സെൽവരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് കർണൻ സിദ്ധാർത്ഥ് ശിവ പാർവതി തിരുവോത്തിനെ നായികയാക്കി ഒരുക്കുന്ന വർത്തമാനം എന്ന ചിത്രത്തിലെ ആദ്യഗാനം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാകുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാനെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിന് യാത്ര തിരിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും പ്രതിസന്ധികളുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ടെസ്ല കർണാടകയിൽ ഇലക്ട്രിക് കാർ നിർമ്മാണം തുടങ്ങുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ടെസ്ല ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്ന് ഡിസംബറിൽ ഇലോൺ മസ്ക് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പുതിയ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ നിർമ്മിക്കാൻ ഒരുങ്ങി കേരളത്തിന്റെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ലിമിറ്റഡ് നീംജി എന്ന ഇ ഓട്ടോ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയമായ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പുതിയ സംരംഭമാണിതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ രാജ്യത്തെ ഇ മാലിന്യങ്ങളുടെ വർധന കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഇ വി ബാറ്ററികൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമാകുന്നു പ്രകൃതിക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനാണ് ഈ നീക്കമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയിൽ കടുത്ത മത്സരം നേരിടുന്ന എസ് യു വി വിഭാഗത്തിലേക്ക് റെനോയുടെ കൈഗർ എത്തി ഏറെ പുതുമകളോടെയാണ് ഫ്രഞ്ച് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ റെനോ സബ് കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി ആയ കൈഗറിനെ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ടോൾ പ്ലാസയിൽ ഫാസ്ടാഗ് നിർബന്ധം ഓട്ടോമാറ്റിക് ടോൾ പ്ലാസ പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റമായ ഫാസ്ടാഗ് ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി മുതൽ നിർബന്ധമാക്കി ഗാലക്സി എഫ് സീരീസിലെ പുതിയ മോഡലായ എഫ് സിക്സ്റ്റി ടു ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തിച്ച സാംസങ് ക്വാഡ്രിയർ ക്യാമറ ഏഴായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി പോലുള്ള മികച്ച സവിശേഷതകളോടെയാണ് ഫോൺ ഉപഭോക്താക്കളുടെ കൈകളിലെത്തുന്നത് ജനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് ഇടപെടേണ്ടി വരുമെന്ന വാട്സാപ്പിനോടും ഫേസ്ബുക്കിനോടും സുപ്രീംകോടതി വാട്സാപ്പിന്റെ പുതിയ സേവന നിബന്ധനകളിൽ വാട്സാപ്പിനും ഫേസ്ബുക്കിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നു പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുമായി ചേർന്ന് ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത അഞ്ചു വർഷം കാലാവധിയുള്ള റുപ്പെ പ്ലാറ്റിനം കാർഡുകളായിരിക്കും നൽകുക എന്ന് കെ എഫ് സി സി എം ഡി ടോമിൻജെ തച്ചങ്കരി ഐ പി എസ് അറിയിച്ചു ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കാൻ ട്വിറ്ററിന് ബദലായി കു ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നതായി ഇക്കണോമിക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കു ആപ്പിലായിരിക്കും ഇനി മുതൽ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധ്യത ബിറ്റുകോയിൻ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള എല്ലാ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളും നിരോധിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് സർക്കാർ ഉടൻ ഇറക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ വിജയത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ നാനൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിന് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ അൻപത്തിമൂന്ന് റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ചെന്നൈ ടെസ്റ്റിലെ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പ്
പതിനൊന്നാമനായി ഇറങ്ങിയ പേസ് ബൗളർ മുഹമ്മദ് സിറാജ് അശ്വിന് സെഞ്ചുറി നേടുന്നതുവരെ പിന്തുണ നൽകുക എന്നതായിരുന്നു സിറാജിന്റെ ആദ്യ ദൗത്യം മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം യുവരാജ് സിംഗിനെതിരെ കേസെടുത്തു ജാതി അധിക്ഷേപം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഹരിയാന പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ സി സി ടി ട്വന്റി ബാറ്റിംഗ് റാങ്കിംഗിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്ന ഇന്ത്യയുടെ കെ എൽ രാഹുൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് രാഹുൽ ഒരു സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഡേവിഡ് മെലൻ ആണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലെ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയോടെ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റന്മാരായ എം എസ് ധോണിയുടെയും കപിൽ ദേവിന്റെയും റെക്കോർഡ് തകർത്ത രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പന്തിൽ പതിനാല് ഫോറും ഒരു സിക്സും അടക്കം നൂറ്റി ആറ് റൺസ് നേടിയാണ് അശ്വിൻ പുറത്തായത് നെയ്മറിനെ പോലെയുള്ള താരങ്ങളെ റഫറിമാർ കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ബാഴ്സലോണ പരിശീലകൻ റൊണാൾഡോ കോമൻ ബാഴ്സലോണക്കെതിരെ പി എസ് ജിയുടെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തിൽ നെയ്മർ കളിക്കാനില്ലാത്തത് നിരാശയുളവാക്കുന്നതാണെന്നും ബാഴ്സലോണ പരിശീലകൻ പറഞ്ഞു ഐ എസ് എല്ലിൽ എല്ലാവരും എഴുതി തള്ളിയ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബാംഗ്ലൂരു എഫ് സി തകർപ്പൻ ജയവുമായി തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി ലീഗിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരും ഇതിനകം പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയ ടീമുകളിലൊന്നുമായ മുംബൈ സിറ്റിയെയാണ് ബംഗളൂരു മലർത്തിയടിച്ചത് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പരിശീലകൻ കിബു വിക്കുന ഹൈദരാബാദിനെതിരെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് സ്പാനിഷ് പരിശീലകൻ കിബുവിന്റെ പ്രതികരണം ഐ പി എല്ലിൽ ഇനി കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് എന്ന പേരുണ്ടാകില്ല പകരം പഞ്ചാബ് കിങ്സ് എന്നായിരിക്കും ഇനി മുതൽ ടീം അറിയപ്പെടുക ഐ പി എല്ലിന്റെ പതിനാലാം എഡിഷൻ മുതലാകും പേരുമാറ്റമെന്ന് ക്രിക്ക് ബസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ലോക രണ്ടാം നമ്പർ താരം റഫേൽ നദാൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു പതിമൂന്നാം തവണയാണ് നദാൽ ക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഫാബിയോ ഫൊഗ്നിയോയെയാണ് റഫേൽ തോൽപ്